Ami Seynou, Ami Varois, bonjour. Votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres. Festival du cirque. Morosité, mais efficacité. Hommage à Jacques Vigourou. Marc Villemot part en guerre contre le SDIS. Notre éphéméride, le sport et la météo du jour. L'association Théâtre Europe fera cette année contre mauvaise fortune bon cœur. La baisse des subventions n'entravera pas l'organisation du 16e janvier dans les étoiles. Le festival du cirque continuera à faire rêver tout en s'adaptant aux réalités économiques. Pour ce faire, l'association Théâtre Europe a décidé de ne pas renouveler la convention de labellisation pôle national des arts du cirque. Certes, cela a une incidence économique et deux personnes ont dû être licenciées. Elle a réorganisé son festival du cirque contemporain janvier dans les étoiles. Celui-ci en, réa en réalité aura lieu le 24 avril et se clora le 3 mai, période de vacances scolaires, sans concurrence avec les sports d'hiver mais à proximité de la saison estivale. Économie de chauffage donc, puisque ce festival se déroule sous chapiteau, c'est important. Il conservera malgré tout son caractère international avec des compagnies belges et brésiliennes. Vendredi soir, les amis de Jacques Vigourou, décédés cet été, ont rendu hommage au grand homme de théâtre qu'il a été, mais aussi au fondateur des Rencontres de Tamaris. En présence d'élus Seynois et de Philippe Berling, sa carrière a été évoquée. Un des derniers élèves de l'illustre Charles Dulin, il fut régisseur du théâtre Sarah Bernard, puis metteur en scène, avant de se diriger vers le cinéma et la télévision. Président d'honneur du syndicat national des auteurs et des compositeurs, il fut aussi délégué régional de la Société des gens de lettres. Vendredi dernier, Marc Villemot recevait la presse dans son bureau afin de faire une déclaration qu'il juge importante. Parler de l'inégalité des villes, et donc des citoyens, à devant la contribution annuelle par habitant en matière de financement du service d'incendie et de secours. Animé d'une sainte colère, si je puis dire, il nous assura que s'il fallait repartir en guerre, souvenons-nous de la maternité, il repartirait. L'interview qu'il nous a accordée après la conférence de presse est visible dès aujourd'hui sur 13 bis TV. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous siégez hier en tant que représentant des maires, et c'est important, vous l'expliquerez pourquoi, au SDIS. Alors qu'est-ce que c'est que le SDIS Alors le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours, qui est l'établissement public qui a été créé au début des années 2000, pour euh, gérer l'ensemble des sapeurs-pompiers du département. Un SDIS existe dans chacun des départements. Il faut se rappeler que les sapeurs-pompiers étaient antérieurement euh, gérés par les communes. Il y a eu une opération qui s'appelle la départementalisation. On ne va pas trop rentrer dans le détail des chiffres, euh, sinon à donner un exemple, par exemple celui de la scène saint mandrier euh, on le donnera plus tard, euh, serait un peu emblématique de cette contestation que vous avez portée au sein de cette assemblée. Oui, euh, en effet, si on prend cet exemple de disparité euh, de contribution par habitant et par an, euh, bizarrement, très bizarrement, et à mon sens tout à fait anormalement, euh, lorsque la ville de la Seine contribue à plus de 89 euros par an et par habitant, la commune de saint mandrier elle, contribue à hauteur d'un peu plus de 22 euros par an et par habitant, euh, alors même que c'est la même caserne de pompiers qui assure la sécurité sur les deux communes. Alors on peut distinguer plusieurs sortes de communes, il y en a 72 je crois qui sont des communes importantes, et il y en a un peu plus de 80 qui, qui paient moins, ou comment, ça, comment cela se... quelle procédure y a-t-il là-dessus En gros, euh, un peu moins de la moitié des 153 communes du département euh, disposent sur leur territoire de 1 ou plusieurs centres de secours, 
ce qu'on appelle les casernes, et puis euh, l'autre euh, grosse moitié euh, n'en dispose pas et dépendent donc euh, de casernes de euh, villages généralement euh, voisins. Donc euh, ces casernes qui existent dans nos villes, la Seine par exemple et autres, euh, eh bien la, la taxe par habitant et par an euh, est beaucoup plus forte selon les communes alors que vous dites, vous, qu'il n'y a aucune raison à cela. Et vous argumentez le fait euh, chaque fois en, en détruisant, si je puis dire, un peu euh, ce qui fait que certaines communes paient moins, euh, d'autres paient beaucoup plus. Vous dites bien, à ce, vous avez dit à ce, à, à ce SDIS, vous avez bien dit euh, que ça ne, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et je crois que ce n'est pas cette fois-ci seulement que vous le dites. C'est la première fois que je le dis dans le cadre du conseil d'administration du SDIS, parce que je n'y représente les maires avec quatre autres de mes collègues que depuis 2014, mais ce n'est pas la première fois que je le dis en effet. Il n'est pas normal que les écarts soient aussi importants. Si je prends comme référence pour comparer ce qui est comparable, les 21 communes du département qui ont une population supérieure à 10 000 habitants. On se rend compte que les contributions vont de quelque chose qui s'apparente à 35 euros par an et par habitant pour celles qui contribuent le moins, en l'occurrence Saint-Maximin et la Sainte-Baume, jusqu'à près de 90 euros pour celles qui contribuent le plus, c'est-à-dire la Seine, ça représente une différence de deux fois et demi. Si je regarde simplement les cinq communes les plus peuplées du département, euh, l'écart est encore très significatif et euh, représente à peu près euh, entre celles qui contribuent le plus et celles qui contribuent le moins, le double. Et si je compare même les deux communes les plus peuplées du département, à savoir Toulon et la Seine, eh bien les Seinois payent une fois et demie ce que les Toulonnais payent. Et c'est pour cette disparité que vous avez décidé de saisir le préfet, en lui envoyant une lettre, euh, le préfet qui est, dont il est dans les prérogatives euh, de pouvoir euh, intervenir. De quelle façon peut-il intervenir Eh bien le préfet est le représentant euh, de l'État sur le territoire euh, d'un département. Il est à ce titre le garant du droit républicain. Et le droit républicain stipule que l'égalité républicaine, celle qui est affichée au fronton de nos édifices publics aux côtés de la liberté et de la fraternité, euh, cette égalité républicaine me semble bafouée par les dispositifs qui existent aujourd'hui dans ce département. Euh, je demande donc au préfet euh, de regarder la chose de près, de vérifier que, ou pas, l'égalité républicaine euh, est rompue ou ne l'est pas, et s'il considère euh, qu'elle l'est, qu'il euh, fasse appliquer la loi, c'est-à-dire qu'il demande à Horace Lanfranchi, président du Conseil Général du Var, et de fait, parce qu'il est président du Conseil Général du Var, président du service départemental d'incendie et de secours, qu'il lui demande de proposer une délibération qui soit conforme au droit républicain. C'est-à-dire, moi je formule une proposition, qui est que, toutes les communes, il y en a 72 sur les 153, sur lesquelles est implanté au moins un centre de secours, ben contribuent de la même façon, par habitant naturellement, la moyenne départementale étant quelque chose de l'ordre de 52 euros par habitant, et bien que chacune contribue à 52 euros par habitant et par an. Et on assurera de ce fait la nécessaire équité républicaine. Éphéméride, mercredi 17 décembre au 13 bis Place Perrin aura lieu le vernissage de l'exposition Street Art à 18h. Visual Color, c'est le nom de cette exposition, nous réservera quelques surprises et se prolongera dans les rues de la Seine par l'intermédiaire de ces artistes graffeurs. Une façon particulière et intéressante de donner vie à cet art des rues. Vendredi 19 et samedi 20, Magic Buck enregistrera son nouvel album en live au Théâtre de la 7 e Vague, rue Bernie à 21h. Allez-y nombreux et puis vous serez sur le disque. Sport. 
Nos rubimen ont perdu dimanche la rencontre qui les opposait à Tricastin, dernier de la poule. Certes, le score de 30 à 28 peut sembler équitable, mais il reste que nos gars ne parviennent pas à se dépêtrer cette année de leur faiblesse. La trêve permettra peut-être de se remettre en question, mais le danger est là et il ne faudra pas que l'US Seinoise connaisse les affres de la relégation. Football Club Seinois en PHA, euh, ce football club a connu un coup d'arrêt ce dimanche. En effet, les équipiers de Serge Gomis, qui restaient sur une belle série de quatre matchs consécutifs sans défaite, n'ont pas pu maintenir ce rythme. Les locaux, mal dans leur match, ont concédé un premier but qui aurait pu être évité, puis ce fut un carton rouge qui les handicapa. Les Borméens viennent à bout des footballeurs seinois, mais petite victoire. Et Steve Saez pense qu'un bon petit match a été fait quand même par ses coéquipiers. Il est vrai que l'incendie qui les a fait perdre leur local était un peu dans les têtes de chacun. La trêve de Noël va apaiser certainement les soucis et du doute que nos footballeurs seront fin prêts pour la reprise. Ceci dit, la solidarité marche toujours, vous pouvez les contacter si vous le désirez, ils en ont besoin. Par contre, les handballeurs, eux, à l'approche des fêtes, nous ont gratifié d'une victoire. Ils sont allés gagner à Marseille, troisième de la poule. Révolte des équipiers de Guillaume Anton, bonne défense. Il n'en fallut pas plus pour que l'ambiance joyeuse des vestiaires revienne. Bravo et continuez, handballeurs, ça y doit. La météo du jour, les risques d'averse s'amenuisent sur la côte. Le soleil, cependant, tarde à se montrer en lutte qu'il est avec un voile nuageux qui se densifie en allant vers la côte d'Azur. Impression de ciel couvert en fin de journée. La phrase du jour, nous parlons souvent ici de Sacha Guitry, euh, à l'ego un peu exacerbé. À sa mort, un de ses adversaires dit avoir trouvé son épitaphe « la fin » du mois. C'était votre info midi sur 13 bis TV, réalisé et mise en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varrois, bonne journée et à demain.